హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్ర మీరు చూస్తున్నారు చంద్ర డిక్రూస్ ఫ్రాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మనకు వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కొనుక్కునే ముందు ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఉన్న వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మనం కొనుక్కోవాలి అదేవిధంగా మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ తగ్గట్టుగా లేకపోతే మీ ఇంటికి వచ్చే మున్సిపల్ వాటర్ తగ్గట్టుగా మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉన్న వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కొనుక్కోవాలి అనే సంగతి ఈ వీడియోలో నేను కంప్లీట్ గా చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం వాటర్ ప్యూరిఫైర్ హెల్త్ కోసం కొనుక్కుంటున్నాం సో మనం కొనుక్కున్న వాటర్ ప్యూరిఫైర్ హెల్త్ కాకుండా మనకి ఇంకా హెల్త్ డిగ్రేడ్ చేస్తుంది అది అలాగో ఏంటో ఈ వీడియో నేను కంప్లీట్ గా చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకేం కావాల్సిన వీడియో అనమాట స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ముందు మనకి ఒక బేసిక్ టర్న్ అయితే ఒక అర్థం అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అదే ఏంటంటే టీడిఎస్ అనమాట అంటే టోటల్ డిజాల్వ్ సాలిడ్స్ సో టోటల్ డిజాల్వ్ సాలిడ్స్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ వాటర్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఆ ఒక పార్టికల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అన్న సంగతి ఈ టీడిఎస్ అనేది చెప్తుంది అనమాట అంటే సపోజ్ ఆ పార్టికల్స్ లో మీకు కావాల్సిన అసెన్షియల్ మనం బాడీకి కావాల్సిన జింక్ కానీ కాపర్ కానీ ఐరన్ కానీ ఎన్ని డిజాల్వ్ అయినా అదేవిధంగా ఈ టీడిఎస్ లో మనకి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కానీ ప్యాథోజన్స్ కానీ లేకపోతే జర్మ్స్ కానీ ఏ ఉన్నాయి అన్న సంగతి మొత్తం అన్ని ఈ టీడిఎస్ లో తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ టీడిఎస్ ఎప్పుడు కూడా మనకి హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటే కనుక అది మోస్ట్ డ్రింకబుల్ వాటర్ అనమాట మనకి తాగచ్చు అనమాట అదేవిధంగా మనకి మంచి మినరల్స్ కూడా అందుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటే కనుక అది ఓకే అది పర్వాలేదు తాగచ్చు మనకి నష్టం అయితే జరగదు సో త్రీ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్న చోట మనకి ఏంటవుతుందంటే అక్కడ ఎక్కువ టీడిఎస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మైక్రో ఆర్గనిజం ప్యాథిజం జర్మ్స్ అనేవి ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో అది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీ టీడిఎస్ లెవెల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ ఉంటే కనుక మన ఏదంటే ఆ వాటర్ ని అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట తాగకూడదు సో మరి ఈ టీడిఎస్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కనుక మనకి మార్కెట్ లో చాలా టీడిఎస్ మేటర్స్ అనేవి అవైలబుల్ లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కొనుక్కునే ముందు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కనుక ఈ టీడిఎస్ మేటర్స్ తో మీరు ఏం చేయాలంటే టెస్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మీ మీ వాటర్ ఏదైతే ఉందో గ్రౌండ్ వాటర్ కానీ లేకపోతే మున్సిపల్ వాటర్ కానీ దానిలో ఉన్న టీడిఎస్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి మీరు చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇది చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు తగిన ఆ టెక్నాలజీ ఏదైతే సూట్ అవుతుందో అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే టీడిఎస్ ఎంత ఉంది మీ వాటర్ లో అని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళాలో మనం చూడాలన్నమాట జనరల్ గా వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ లో మనకి జనరల్ గా మూ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఆర్ఓ ఇంకోటి ఏంటంటే యూవి అదే విధంగా యుఎఫ్ అనమాట ఆర్ఓ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనమాట సో ఈ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక పైప్ కి శుభ్రంగా మెంబ్రన్స్ అనేవి చుడతారు ఫ్రెండ్స్ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే సపోజ్ మీరు ట్యాప్ కింద ట్యాప్ వాటర్ పడుతున్నారు అనుకోండి మీరు బిందుకి ఏం చేస్తారంటే ఒక క్లాత్ అడ్డు పెట్టి ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటే పడకుండా మీ బిందులో పడకుండా ఎలా అయితే అడ్డు పెడతారో అలాంటి క్లాత్ టైప్ లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఒక పైప్ చుట్టూ ఒక ఫైవ్ త్రీ లేయర్స్ అయితే చుడతారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో మనకి ఈ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని పోర్స్ అని కూడా అంటారు ఈ మెంబ్రెన్స్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంత ఉంటాయంటే పాయింట్ జీరో 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 వన్ మైక్రోన్స్ లో ఉంటుంది అనమాట చాలా చిన్న కన్నాలు అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఈ హోల్స్ లో మనకి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తప్ప ఇంకేవి చొచ్చుకుని వెళ్ళాం అనమాట సో అంత చిన్న హోల్స్ లోంచి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హై ప్రెషర్ తో ఈ మెంబ్రెన్స్ లోంచి ఈ వాటర్ ని బయటకు పంపిస్తే అది కంప్లీట్ గా ప్యూరిఫై అయిపోయి ఓన్లీ ప్యూర్ వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట సో ఇందులో మనకి ఈ ఆర్ఓ వల్ల మనకి లాభం ఏంటంటే మనకి ప్యూర్ వాటర్ అయితే బయటకు వస్తుంది కానీ డ్రాబ్యాక్ చూసుకుంటే కనుక ఇందులోంచి మనకు ఉండే ఆ బ్యాక్టీరియా అవన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి బట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి కావాల్సిన మినరల్స్ కానీ జింక్ కానీ కాపర్ కానీ ఐరన్ కానీ ఏవైతే మనకి బాడీకి కావాలో అవి కూడా ఫిల్టర్ అయిపోయి ఓన్లీ ప్యూర్ వాటర్ అయితే మనకి ఈ ఆర్ఓ ద్వారా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఆర్ఓ అనేది ఫిజికల్ గా ఏవైతే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ ఫిజికల్ గా తీసేస్తుంది అనమాట అప్ టు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మనకి ఈ ఆర్ఓ ద్వారా కంప్లీట్ గా తీసేసి ఓన్లీ ప్యూర్ వాటర్ ఇస్తుంది అనమాట యూవి టెక్నాలజీ అనమాట అల్ట్రా వైలెట్ టెక్నాలజీ అనమాట ఇందులో ఏం జరుగుతూ
డిఆక్టివేట్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే అంటే అవి కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ అవ్వు కానీ వాటిని డియాక్టివేట్ అంటే వాటి మల్టిప్లికేషన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట సపోజ్ బ్యాక్టీరియా ఇంకా పెరగకుండా అక్కడతో అవి డియాక్టివేట్ అయితే అక్కడతో ఆగిపోతాయి అనమాట సో అవి మనకి హెల్త్ కి అయితే ప్రాబ్లం కాదు అవి డబల్ త్రిబుల్ మల్టిప్లై అయితేనే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట అల్ట్రావైలెట్ రేస్ అనేవి డియాక్టివేట్ చేస్తే మనకి డ్రింకబుల్ వాటర్ కింద మారుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చే టెక్నాలజీ ఏంటంటే అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ టెక్నాలజీ యుఎఫ్ టెక్నాలజీ అనమాట సో యుఎఫ్ టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే సిమిలర్ టు మనకి ఎలా అయితే ఆర్ఓ టెక్నాలజీ ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఆర్ఓ టెక్నాలజీలో అయితే పాయింట్ పాయింట్ జీరో 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 వన్ మైక్రాన్ ఉంటే మనకి అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ లో మాత్రం పాయింట్ జీరో వన్ మైక్రాన్ మాత్రం ఉంటుంది అనమాట సో ఒక ట్యూబ్ లో ఇంకా చిన్న చిన్న ట్యూబ్స్ అరేంజ్ చేసి వాటి ద్వారా మనకి వాటర్ ని ఫ్లో చేసి అందులో ఉన్న ఫిజికల్ గా ఏవైనా మ్యాటర్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫిజికల్ మ్యాటర్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ చేసి మనకి వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట మనకి జనరల్ గా ఈ యూఎఫ్ మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే జనరల్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ మనకి ఇది వరకు క్యాండిల్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఉండేవి కదా అలాంటి వాటిని మనకి అల్ట్రా ఫిల్టర్స్ అని అని అంటాం అనమాట ఇందులో మనకి నైన్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది అని నేను చెప్పను కానీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ లేకపోతే జర్మ్స్ కానీ తగ్గుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది నార్మల్ ప్యూరిఫికేషన్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీ ఇంటి వాటర్ తగ్గట్టుగా ఏ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఏ టెక్నాలజీ నేను అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అన్న సంగతి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం జనరల్ గా చూసుకుంటే కనుక పల్లెటూరులో అయితే కనుక గ్రౌండ్ వాటర్ తాగుతూ ఉంటారు అదే విధంగా మనకి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో కానీ లేకపోతే సిటీస్ లో చూసుకుంటే కనుక మనకి మున్సిపల్ వాటర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాడుకునే వాటర్ కూడా మున్సిపల్ వాటరే ఉంటుంది సో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ మీకు టీడీఎస్ లెవెల్ ఎంత ఉందని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట జనరల్ గా మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ లో అయితే కొంచెం టీడీఎస్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో కానీ మనకి ఇంటికి సప్లై చేసే మున్సిపల్ వాటర్ లో జనరల్ గా ఇప్పుడు కూడా టీడీఎస్ లెవెల్ హండ్రెడ్ ఉండేటట్టుగానే వాళ్ళు చూసుకుంటారు కాబట్టి మనకి అంత ప్రాబ్లం అయితే మున్సిపల్ వాటర్ కి అయితే ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏ టీడీఎస్ ప్రకారం ఏ టెక్నాలజీ నేను అడాప్ట్ చేసుకోవాలన్న సంగతి నేను చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీ టీడీఎస్ మీటర్ లో ఒకవేళ మీ టీడీఎస్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటే కనుక ఇందాక చెప్పినట్టుగా అది డ్రింకబుల్ వాటర్ అనమాట అందులో మీకు కావాల్సిన మినరల్స్ అన్ని ఉంటాయి మీ ఒంటికి కావాల్సిన పోషకాలన్నీ ఆ వాటర్ లో ఉంటాయి అనమాట మీకు జనరల్ ఫిల్టరేషన్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మీకు ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఫిల్టరేషన్స్ ఆర్ఓ ఫిల్టరేషన్స్ ఇంత అవసరం లేదు సో మీకు నార్మల్ ఫిల్టరేషన్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ టీడీఎస్ లెవెల్ త్రీ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటే గనక అక్కడ మీకు ఏంటంటే ఒక టీడీఎస్ కంట్రోలర్ ఉన్న ఒక ప్యూరిఫైర్ అయితే సరిపోతుంది సో దాంతో పాటు త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ కి ఎప్పుడైతే మనకి టీడీఎస్ వస్తుందో దా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ జర్మ్స్ కానీ ప్యాథజన్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ఉందో ఆ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ లోపల మనకి ఎక్విమ్యులేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ తో ఉన్న యూవి టెక్నాలజీ ప్లస్ అదే విధంగా టీడీఎస్ కంట్రోల్ తో ఉన్న ఈ కాంబినేషన్ లో ఉన్న వాటర్ ప్యూరిఫై తీసుకుంటే కనుక మీకు మంచి ఉపయోగం ఉంటుంది అనమాట ఈ టీడీఎస్ కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి ఈ సో ఈ టీడీఎస్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది సో ఈ టీడీఎస్ కంట్రోలర్ ఏంటంటే కనుక ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి డ్రింకింగ్ వాటర్ సేఫ్ గా తాగాలంటే వన్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉండాలి సో ఇప్పుడు మీ డ్రింకింగ్ వాటర్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ టీడీఎస్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు అనవసరమైన మినరల్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేయకుండా మీకు కావాల్సినంత మినరల్స్ హండ్రెడ్ నుంచి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంచి ఆ టీడీఎస్ కంట్రోలర్ ఉంచి మీకు ఏంటంటే కావాల్సిన మినరల్స్ అన్ని ఇచ్చి అది ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తుంది అనమాట సో దీనికి మీరు ఆర్ఓ కూడా కలుపుకుని టీడీఎస్ కంట్రోలర్ తో ఉన్న ఆర్ఓ కూడా పెట్టుకుంటే మీకు ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ అలా మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే కనుక మీకు ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మీ టీడీఎస్ ఉంటే కనుక ఒకవేళ మీ టీడీఎస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌసండ్ వరకు ఉంటే కనుక కంపల్సరీ మీకు హై టీడీఎస్ ఉన్న హై టీడీఎస్ కంట్రోలర్ తో ఉన్న వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అయితే కావాలి దానికి కంపల్సరీగా ఆర్ఓ సిస్టమ్ అయితే కావాల్సి వస్తుంది దీంతో పాటు మనకి యువి కూడా ఉన్న సిస్టమ్ అయితే ప్యూరిఫైర్ ఉ
సో సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక ఆర్ఓ ప్యూరిఫైర్ మనం కొనుక్కున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే దానికి మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి హై టీ డేస్ వాటర్ కానీ లేకపోతే వాటర్ ఎక్కువ కన్జూమ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మెంబరైన్స్ లో ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్యుములేట్ అయిపోయి చోక్ అవుతుంది అనమాట ఇలా చోక్ అయిన ప్రతిసారి మన మెంబరైన్స్ అనేవి మార్చుకుంటూ రావాల్సి వస్తుంది అనమాట నియర్లీ మీరు ఒక పదివేల రూపాయలు పెట్టి ఒక ఆరో సిస్టమ్ మీరు కొనుక్కున్నారంటే అందులో ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాలుగు నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు ఈ మెంబరైన్స్ అన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి అదే విధంగా ఎవరైతే టెక్నీషియన్ వచ్చి దాన్ని రీప్లేస్ చేశాడో వాడికి కూడా మీరు సర్వీస్ ఛార్జ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట కొంచెం మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం మంచి వాటర్ తాగాలంటే మరి కొంచెం మెయింటెనెన్స్ కూడా పడుతుంది అనమాట సో ఈ అన్ని పారామీటర్స్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు మంచి టెక్నాలజీ ఉన్న వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మీకు తగ్గడని వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ఒక లైక్ బటన్ కొట్టండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ దిస్ ఇస్ చ